வணக்கம் வெல்கம் டு ஹைக்யூ ஸ்டடி ஸோ நம்ம ஹைக்யூ ஸ்டடியில் ஏன்ஷியன் ஹிஸ்ட்ரிஸ்லாம் பார்த்துட்டு வரோம் இல்லையா அப்படி ரெண்டு கிளாஸஸ் போயிருக்கு அந்த ரெண்டு கிளாஸ் என்ன நடந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன கிளாஸ்னா என்னென்ன ஏஜஸ் இருந்துச்சு ஏன்ஷியன் ஹிஸ்ட்ரி பார்க்கும்போது இந்தியாவில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அடுத்து என்னென்ன இண்டஸ் வேலை சிவிலைசேஷன் பார்த்தோம் இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸ் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஏன்ஷியன் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் தமிழகம் இந்த ஃபார்மட் அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏன் இந்த கிளாஸஸ் நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா இப்போது லேட்டஸ்டாக ரிலீஸ் ஆகிட்டு சிலபஸ் அந்த சிலபஸில் வந்து ஏன்ஷியன் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் தமிழ்நாடு அப்படிங்கிற ஒரு பார்ட்டும் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க யூனிட் எயிட்டில் ஸோ அதுவும் வந்து இதில் வந்து இம்பாக்ட் இருக்கும் அதுக்கு அந்த அந்த பார்ட் படிக்கணும் அப்படின்னா எந்தெந்த புக்ஸ் ரெஃபர் பண்ணுறீங்களோ அந்த புக்ஸ்லேருந்து தான் எடுத்து இதை நம்ம போட்டிருக்கோம் ஸோ உங்கள் கிளாஸ்க்கு போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் இது ஒரு ஜஸ்ட் இன்ட்ரோ மாதிரி தான் ஸோ ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் தமிழகம் அதாவது நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து எப்போது வந்து மனிதன் தோன்றுனா எந்த காலத்தில் வந்து வாழ்ந்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வரைக்கும் நடந்த ஆர்கியாலஜி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து லோயர் பாலியோலித்திக் கல்ச்சர் இந்த ஏஜில் வந்து நம்ம நம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்க மக்கள் வந்து வாழ்ந்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க எப்படி அப்படின்னா ஒன் ஆஃப் த ஓல்ட் ஸ்டோன் ஏஜ் இந்த ஹோமினியன்ஸ்னு சொல்கிறாங்கல்ல இந்த ஹோமினியன்ஸ் சொல்கிறவங்க தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு மீன்ஸ் ஹியூமன்ஸோட ஆன்சிஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இந்த இந்த ஹோமினின்ஸ் வந்து தமிழ்நாட்டில் வாழ்ந்ததுக்கான ப்ரூஃப் வந்து நமக்கு கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது யார் கண்டுபிடிச்சது அப்படின்னா ஆர்கியாலஜிக்கல் எக்ஸ்பிகேஷன்ஸ் ரெஃபர் டு ஆ ராபர்ட் ப்ரூஸ் இவர் தான் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காரு எங்கே எந்த இடத்துல அப்படின்னா கொசஸ்தலை ரிவர் இந்த கொசஸ்தலை ரிவர் எங்கே இப்போ கரெக்டாக எங்கே எங்கே ஓடிட்டுருக்கு அப்படின்னா நம்ம தம் சென்னை பக்கத்தில் இருக்க கும்மிடி பூண்டி புளிக்கேட் அந்த சைடில் தான் வந்து இந்த கொசஸ்தலை ரிவர் ஓ ஓடிட்டுருக்கு இந்த ரிவர் இந்த ரிவரோட கரையோரத்தில் தான் வந்து லோயர் பேலியோலித்திக் பீரியட் அதாவது பழைய கற்காலத்தில் பழைய கற்காலத்தையே மூணாக பிரிக்கிறாங்க லோயர் பேலியோலித்திக் மிடில் பேலியோலித்திக் அண்ட் லே லேட்டர் பேலியோலித்திக் சொல்லி பிரிக்கிறாங்க அந்த லோயர் பேலியோலித்திக் சேர்ந்த தமிழ்நாட்டில் இருந்த மக்கள் வந்து இந்த கொசஸ்தலை ரிவர் இங்கே தான் வந்து வாழ்ந்திருக்கதான் வந்து ஆர்கியாலஜிக்கல் ரிவர்ஸை வந்து நம்ம கண்டு பல்லாவரம்ஸ் இந்த பேலியோலித்திக் பீரியடை பற்றி நம்ம முன்னாடி பார்த்துருக்கோம் அவங்க அவங்களோட அவங்களோட வாழ்க்கை முறை அவங்க வந்து என்ன சாப்பிட்டாங்க அவங்க வந்து எப்படி கூப்பிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருக்கோம் அந்த பேலியோலித்திக் பீரியடை வந்து கூப்பிட்டு அவங்க எப்படி கூப்பிட்றாங்க அப்படின்னா ஹண்டர் கேதரஸ் அப்படின்னு கூப்பிட்றாங்க ஏன் அப்படின்னா வந்து அவங்க வந்து வேட்டையாடி வேட்டையாடி சாப்பிட்டோம் வேட்டையாடி சாப்பிட்றவங்களா இருந்தாங்க ஸோ அதனால் ஹண்டர் கேதரஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டாங்க இந்த டூல்ஸ் வந்து மோஸ்ட்டாக வந்து ரிவர் சைடில் தான் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்புறம் இந்த பல்லாவரம் த தவிர்த்து எந்தெந்த பக்கத்துலாம் இருக்குது அப்படின்னா அதிரம்பாக்கம் வடமதுரை எருமை வீட்டிப்பாளையம் பாரிக்குளம் இந்த இடத்துலலாம் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த லோயர் வேறு எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் அப்படின்னா நார்த் ஆர்காட் தர்மபுரி இந்த ஏரியாவில் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த டூலில் வந்து பேசல் ட்ராக்ஸ் அப்படிங்கிறத வச்சு தான் யூஸ் பேசல் ட்ராக்ஸுங்கிறது அது ஒரு படிமன் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க அந்த இதை வச்சு தான் அதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க மீன்ஸ் டூல்ஸ் வந்து மேக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த பேசல் ட்ராக்ஸ் ஒன்றும் இல்லையா அது என்ன அப்படின்னா அந்த மோல்டன் லாவாங்கிறது எப்படின்னா என்ன எரிமலை குழம்புலேருந்து பின்னாடி பிற்காலத்தில் அது நார்மல் ஒரு கல்லாக மாறின ராக்ஸ் தான் வந்து பேசல் ட்ராக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த லோயர் பாலியோலத்திக் பீரியட் வந்து எந்த ஏஜில் போயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா டூ டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் இயர்ஸ் ஆகும் இந்த ஏஜில் வந்து நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ மிடில் பாலியோலத்திக் கல்ச்சர் அப்படின்னா வந்து லோயர் பாலியோலத்திக் கல்ச்சருக்கு அடுத்த உள்ளது தான் மிடில் பாலியோலத்திக் கல்ச்சர் இது என்ன ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டுனா த்ரீ லேக்ஸ் எயிட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஒன் ஒன் லேக் செவன்டி டூ தௌசண்ட் இந்த இந்த ஏஜ் இந்த இயர்ஸில் நடந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இல்லை என்னன்னா கோர்ஸ் ஃப்ளேக்ஸ் ஸ்கிராப்பர்ஸ் நைஃப்ஸ் இந்த மாதிரி ஆயுதங்கள்லாம் நம்ம க கிடச்சதான சான்றுகள் இருக்குது நடந்த ஆர்கியாலஜி ரிவியூல்ஸில் இப்போது எவிடன்ஸ் ஆஃப் மிடில் இங்கே நம்ம தமிழ்நாட்டில் எங்கெங்கே இருந்திருக்கு அப்படின்னா டி புதுப்பட்டி சிவராக்கோட்டை அப்புறம் எங்க ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் ஆஃப் த ஆர்ட் மிடில் பாலியோலித்திக் டூல்ஸ் எங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்க அப்படின்னா அது தஞ்சாவூர் பக்கத்தில் இருக்க அரியலூர் அங்கேயும் கூட கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த மிடில் பாலியோலத்திக்
இப்போ மீசோலித்தி கல்ச்சர் இந்த மீசோலித்தி கல்ச்சர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா பேலியோலித்திக்கும் நியோலித்திக்கும் நடுவில் இருக்கிறது தான் மீசோலித்தி கல்ச்சர் இந்த மீசோலித்தி கல்ச்சருங்கிறது வந்து உலகத்தில் நிறைய இடத்துல வந்து டெவலப் டெவலப் ஆகிருக்கு இந்தியாலே வந்து டெவலப் ஆகிருக்கிற இடம் தான் வந்து மீன்ஸ் இப்போ அப்பர் பேலியோலித்திக்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்பர் பேலியோலித்திக்லேருந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்ந்த மக்கள் அடுத்த கட்டத்துக்கு முன்னேறின மக்கள் வந்து நிறைய இடத்துல உலகத்தில் இருந்தாலும் தமிழ்நாட்டிலேயும் அதோட அந்த மாதிரி டெவலப் ஆன மக்கள் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல வராங்க எப்படி அப்படின்னா இந்த பீரியில் இந்த பீரியில் மக்கள் என்ன டூல் யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா மைக்ரோலிட்ஸ் அதாவது மைக்ரோலிட்ஸ்னா வந்து ஸ்மால் ஸ்டோன் டூல்ஸ் இதுதான் வந்து மைக்ரோலிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எங்கெங்க இருக்குது அப்படின்னா முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அதிரம்பாக்கம் குடியாத்தம் கேவ் ஸோ இந்த இடத்துலலாம் வந்து மிடில் பேலியோலித்திக் இதையும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க மீசோலித்திக் இதுவும் அங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது அதோட பெயர் காரணம் தான் ஏன் அதை வந்து மீசோலித்திக் சொல்கிறோங்கிறது பிட்வீன் பேலியோலித்திக் அண்ட் நியோலித்திக் இருக்கிறதுனால இது வந்து மீசோலித்திக் அல்லது மிடில் ஸ்டோன் ஏஜ் இது வந்து அதோட மீன்ஸ் என்னென்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ப்ளஸ் எந்த இடத்துல இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறது தான் இந்த கண்டுபிடிச்ச இடத்துலலாம் வந்து ஒரு ரெட் யூன்ஸ் மணல் குவியல் ரெட் கலர் இருக்க மணல் குவியல் இருக்கு அதோட பேர் என்னன்னா டெரிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இது என்னென்ன இடத்துல எல்லாம் இந்த மீசோலித்திக் பீரியரோட இது மீன்ஸ் எவிடன்ஸ் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா சென்னை நார்த் ஆர்கா தர்மபுரி சேலம் கோயம்புத்தூர் இந்த மாதிரி பல இடங்கள்ல வந்து இது கிடைச்சிருக்கு ஈவன் கன்னியாகுமரி சைட்ல கூட இந்த மாதிரி ஆர்காலஜி பைனிக்ஸ் நடந்ததுல டூல்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதான் அந்த மைக்ரோலித்திக் பிளெக்ஸ் டூல்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சது ம் அடுத்து என்னன்னா இது எந்த எது மூலியமா இது பண்ணியிருக்காங்க முன்னாடியே சொன்னது வந்து பேசல் டூல்ஸ் மூலியமா யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க டூல் மேக் பண்ணி யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இப்ப உள்ளது வந்து சர்ட் அண்ட் குவார்ட்ஸ் இது இது மூலியமா இதுதான் வந்து அதோட மூலப்பொருள் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆஹ் அடுத்து வந்து அந்த டூல்ஸ் என்ன டைப் ஆஃப் டூல்ஸ் சொல்ற சொல்றாங்க ஸ்கிராப்பர்ஸ் லூனேட்ஸ் ட்ரையாங்கிள்ஸ் இதோட பேர் வச்சே வந்து நம்ம சொல்லலாம் ஸ்கிராப்பர்ஸ்னா வந்து என்னன்னா நம்ம இப்ப சொல்றோம் இல்லையா ஆஹ் தோல் உரிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்றது அந்த ஸ்கிராப்பர்ஸ் லூனேட்ஸ்னா அது என்னோட என்ன வடிவம் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க கிரசன்ட் வடிவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ட்ரையாங்கிள்னா அதுவும் முக்கோண வடிவம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தது பாலியோலித்திக் கல்ச்சர் தமிழ்நாட்டில் எப்படி இருந்துச்சுன்னு பார்த்தோம் அடுத்து மீசோலித்திக் எப்படி இருந்துச்சுன்னு பார்த்தோம் எங்கெங்க என்னென்ன பொருள் என்னென்ன கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இப்போ நியோலித்திக் கல்ச்சருக்கு வந்திருக்கோம் தமிழ்நாட்டில் இப்போ இந்த கல்ச்சர் இந்த கல்ச்சரில் தான் வந்து அனிமல்ஸ் டொமஸ்டிகேட் பண்ணாங்க அக்ரிகல்ச்சர் ஃபார்ம் பண்ணாங்க இதெல்லாமே வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்துருப்போம் இதெல்லாம் வந்து தமிழ்நாட்டில் நடந்திருக்கு எங்கெங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே மென்ஷன் ஆயிருக்கு எங்கெங்கன்னா பையம்பள்ளை தர்மபுரி இந்த ரீஜன்லாம் வந்து நடந்த ஆர்கியாலஜிக்கல் ஃபைண்டிங்ஸில் நியோலித்திக் கல்ச்சர் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருந்ததுக்கான சான்றுகள் அதிகம் கிடச்சிருக்கு ஸோ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது இது இது வந்து ஒரு டைம் லைன்ஸ் ஷெடியூல் மாதிரி போட்டு வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த ஷெடியூலில் வந்து என்னென்னா அது என்ன கல்ச்சர் என்ன பீரியட்னு சொல்லிட்டு பேலியோலித்திக் பீரியடா மீசோலித்திக்கா அயனேஜா ஏர்லி ஹிஸ்டாரிக்கா சங்கம் ஏஜா அது என்ன டைம் லைனு ப்ளஸ் வந்து கல்ச்சுரல் ட்ரைட்ஸ் கல்ச்சுரல் ட்ரைட்ஸ்னா வந்து அது அங்கே ஃபாலோ பண்ண கஸ்டம்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு சமூகமாக வாழ ஆரம்பித்தாங்க என்னென்ன டூல்ஸ் கிடச்சிச்சு இதெல்லாம் வந்து ஹிண்ட் மாதிரி இருக்குது ஸோ அதை கண்டிப்பாக கோத்ரூவ் பண்ணுங்கள் ஆ இப்போ நம்ம பையம்பள்ளி அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா அந்த பையம்பள்ளி எங்கே இருக்குன்னா வேலூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருந்து இருக்கு இந்த இந்த வேலூர் டிஸ்ட் இந்த பையம்பள்ளியில் வந்து முக்கியமான சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன அப்படின்னா இங்கே தான் வந்து அந்த பீரியடில் நியோலித்திக் பீரியடில் அக்ரிகல்ச்சர் நடந்திருக்கு தமிழ்நாட்டில் ப்ளஸ் வந்து டொமஸ்டிகேஷனும் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஆர்காலஜிக்கல் ரிவியூஸ் வந்து இங்கே நடந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க யார் கண்டுபிடிச்சது அப்படின்னா ஆர்காலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா இவங்க தான் வந்து மோஸ்ட்டாக எல்லா ஆர்காலஜி சர்வே சர்வேயும் வந்து இந்தியாவில் நடக்கிறது வந்து இந்த ஆர்காலஜி சர்வே ஆஃப் இந்தியா டீம் கண்டரில் தான் இப்போ இங்கே என்னென்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா பாட்டரி பாட்டரி மேக்கிங் அப்புறம் வந்து கல்டிவேஷன் ஆஃப் ஹார்ஸ் கிராம் குதிரைவாளி பச்சைப்பயிறு இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இது அடுத்து வந்து அயன் ஏஜ் இதுக்கப்புறம் அந் அதுலேயே கொஞ்சம் டெவலப் ஆன ஏஜ் தான் இப்போ க மனிதன் வந்து கல்லை தவிர்த்து மற்ற டூல்ஸும் யூஸ் பண்ண மற்ற மற்ற உலோகங்களும் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்த காலம் வந்து அயன் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் இந்த இதோட பேரை வச்சு சொல்லலாம் இது வந்து அயன் ஏஜ் காப்பர் ஏஜ் அந்த
ஸோ மெகாலித்திக் பரியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பரியல் அப்படின்னா என்னென்னா இறந்தவர்களை எப்படி அவங்க அடக்கம் செய்கிறாங்க அப்படிங்கிற முறை ஸோ இந்த அயன் ஏஜ் பீரியடில் வந்து இந்த பரியல் முறை வந்து ரொம்பவே வந்து சிக்னிஃபிகன்ஸ் பெற்ற காலம் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் இந்த அயன் ஏஜ் இந்த பரியல் டைப்ஸ் அப்படின்னு பற்றியே நம்ம பின்னாடி வர ஸ்லைட்ஸை நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் இப்போது லெமோரியா அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்போம் இந்த லெமோரியா கண்டம் வந்து இருந்ததுக்கான சான்றுகள் நிறைய பேர் வந்து சொன்னாலும் அது இன்னும் ஒரு ப்ரூஃப் எதுவுமே இல்லாதனால அதை யாருமே அக்செப்ட் பண்ணிக்கல இந்த லெமோரியா கண்டம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா கன்னியாகுமரிக்கு கீழே அதாவது முன்னாடி வந்து அந்த பேன்ஜியா அப்படின்னு சொல்கிற காலங்கள் இருக்கு இல்லையா அதாவது உலகத்தில் வந்து மொத்த எல்லா நிலப்பரப்பும் சேர்ந்திருந்த காலத்தில் இந்த லெமோரியாங்கிற கண்டம் இருந்துச்சு இருந்ததாகவும் அங்கே தான் மனிதன் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு தோன்றதாகவும் வந்து நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் பட் ஆனால் யாருமே இன்னும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கல ஏன்னா அது வந்து ஒரு ஆர்கியாலஜியில் ரிவியல்ஸ் எதுவுமோ எதுவுமே நடக்காததுனால அது வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கல ஸோ வந்து ஸ்ரீலங்கா அண்ட் தமிழ்நாடு இதெல்லாம் வந்து ஒரே லேண்ட் ஒரு லேண்ட் பகுதியால் கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவிடென்ஸ் இருக்கு பட் ஆனால் என்ன கண்டுபிடிக்கல ஸோ இந்த ஏரியாலலாம் வந்து ஆர்கியாலஜிக்கல் ரிவல்யூஷன் நடந்துச்சு அப்படின்னா இன்னுமே நிறையா மனிதன் வாழ்ந்த எப்போ தோன்றுனா அந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு நிறையா கிடைக்க சான்சஸ் இருக்கு ஆ இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா மெகாலித்திக் பரியல்ஸ் என்னென்ன டைப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அயனேஜ் தான் வந்து இந்த மெகாலித்திக் பரியல்ஸ் அதாவது மெகாலித்திக்னா வந்து என்ன பெரிய ஸ்டோன் பெரிய ஸ்டோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மெகாலித்திக் பரியலில் வந்து பரியல்ஸில் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா ஸ்கெலிட்டன்ஸ் அப்புறம் அந்த ஸ்கெலிட்டனோட சில ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து சேர்ந்து கிடந்ததாகவும் சில ஆர்னமெண்ட்ஸும் அந்த இறந்தவர்களோட சேர்ந்து புதைக்கப்பட்டதாகவும் வந்து கிடச்சிருக்க ஃபைண்டிங்ஸில் வந்து கிடச்சிருக்கு ஸோ கிரேவ் குட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா அந்த புதையல் அந்த அந்த மனிதர் புதைச்சிருக்காங்கல்ல அதுலேருந்து என்னென்ன குட்ஸ் கிடச்சிருக்கு என்னென்ன பொருள்கள் கிடச்சிருக்கு அதை தான் வந்து கிரேவ் குட்ஸ்னு அவங்க வந்து குறிப்பிடுறாங்க இந்த பீரியட் வந்து எது மீன்ஸ் என்ன மண் என்ன பிலீவ் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஆஃப்டர் லைஃப் அதாவது இறந்ததுக்கப்புறம் ஒரு வாழ் வா வாழ்க்கையில் வந்து இது யூஸ் ஆகும்னு சொல்லிட்டு யூஸ் பண்ணதாகவும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க சொல்கிறாங்க இப்போ எஜிப்டியன் பிரமிட்ஸும் இதே கான்செப்ட் தான் அங்கேயும் வந்துமே வந்து இறந்தவர்களோட அவங்க யூஸ் பண்ண பொருள் சில புது பொருள்களையும் சேர்த்து வந்து அவங்கள அடக்கம் செய்கிறது வந்து ஒரு வழக்கமாக வச்சுருந்தாங்க ஸோ இந்த பரியல்ஸ் வந்து என்னென்ன டைப்ஸ் அப்படின்னா டால்மன்ஸ் சிஸ்ட் மெனிர்ஸ் ராக்கெட் கேவ்ஸ் அன் பரியல்ஸ் அண்ட் சார்கோஃபேகஸ் இதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லிட்டு டீட்டெயிலாக நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இந்த பரியல் டைப்ஸ் வந்து இன்னும் இன்னும் வேறு டைப்ஸ் தான் இருக்குது என்னென்னா கொடக்கல் தொப்பிக்கல் பாத்திக்கல் இதெல்லாம் வந்து கேரளா சைடில் வந்து இந்த மாதிரி இது கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ராபர்ட் ப்ரூஸ் இவர் தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்காரு சென்னை பக்கத்தில் பல்லாவரத்தில் வந்து இவர் தான் கண்டுபிடிச்சாருன்னு சொன்னேன் இல்லையா அதுதான் இவர் ஸோ அவர் கண்டுபிடிச்ச டூல்ஸ் இதாவது குடியம் கேவுன்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அந்த வந்து ப பேலியோலித்திக் மேன் வந்து தமிழ்நாட்டில் பழைய கற்கால மனிதன் தமிழ்நாட்டில் இருந்த இடம் வந்து இந்த குடியம் கேவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சதும் இவர் தான் ஸோ இந்த டால்மெண்ட்ஸ் அதாவது ஒவ்வொரு இதுக்கும் என்ன மீனிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் பரியல் டைப் அதாவது எப்படி அடக்கம் செய்கிறாங்க அந்த டைப்பில் வந்து ஃபஸ்ட்டு டால்மெண்ட் டால்மெண்ட்னா ஒன்றும் இல்லை ஒரு டேபிள் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க சிஸ்ட்னா வந்து என்க்ளோஷர் பரிட் அண்டர் த எர்த் அது ஒன்றும் இல்லை நம்ம இப்போ சொல்கிறோம் இல்லையா கிறிஸ்டின்ஸ் முறை முறைப்படி இது ஒரு சவப்பெட்டி மாதிரி சொல்கிறோம் இல்லையா அதுதான் வந்து அந்த சிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏர்ன்ஸ் அப்படின்னா வந்து அது ஒரு பெரிய ஜாடி அந்த ஜாடியில் வந்து இறந்தவர்களை வச்சு அவங்களுக்கு தேவையான பொருள்கள் யூஸ் பண்ண பொருள்கள் எல்லாமும் வச்சு புதைக்கிற டைப்ஸ் தான் வந்து ஏர்ன்ஸ் டைப் சார்கோஃபி அப்படின்னா வந்து அது ஒரு டெரக்கோட்டா டைப் டெரக்கோட்டானா வந்து ஒரு கரடு முரடான ஒரு மணல் கல் இதெல்லாம் இதெல்லாம் சே இதெல்லாம் சேர்த்தப்பட்ட செஞ்ச ஒரு 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 ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுதான் வந்து சார்கோஃபேகி மெனிர்ஸ்னா வந்து பில்லர்ஸ் கட்டப்பட்டது அப்படின்னா வந்து அந்த காலத்தில் வந்து ஹீரோஸ் மீன்ஸ் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிச்சவங்க ஒரு ஒரு கிங் ஒரு 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 தலைவனாக இருக்க ஒரு தலைவனாக மதிக்கக்கூடியவனுக்கு வந்து மெனிஸ் அதாவது அந்த பில்லர் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அவன் இறந்த அப்புறம் இந்த ட்ரெடிஷன் வந்து அயன் ஏஜ் ஆர் ஈவன் பிஃபோர் கூட இது நடந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் அதோட வேரியஸ்
அடுத்து அக்ரிகல்ச்சரல் பாஸ்டரிசம் அதாவது தமிழ்நாட்டில் அயன் ஏஜில் என்ன மாதிரியான அக்ரிகல்ச்சர் இருந்துச்சு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது வந்து நியோலித்திக் பீரியட் அந்த நியோலித்திக் பீரியட்லேயே ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு மீன்ஸ் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபார்ம்ன்ற மீன்ஸ் அந்த அந்த தொடக்கம் வந்து நியோலித்திக் பீரியட் இருந்தாலும் அயன் ஏஜில் அதோட இது எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறாங்க சில சில குரூப்ஸ் வந்து இன்னுமே வந்து சில குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வந்து சில் ஹண்டிங் அண்ட் கேதரிங் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தில் தான் ஈடுபட்டு இருந்தாலும் நிறையா மக்கள் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் வந்து ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இரிகேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அவங்க வந்து வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இரிகேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து கண்டுபிடிச்சிக்காங்க எப்படி அப்படின்னா அந்த டேங்க்ஸ் ரிவர் பக்கத்தில் இருக்க ஸ்டோரேஜ் டேங்க் வாட்டர் ஸ்டோரேஜ் டேங்க்ஸ் இதெல்லாம் வச்சு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க எவிடன்ஸ் ஆஃப் ரைஸ் இஸ் சீன் இன் மெகாலிதிக் சைட்ஸ் லைக் தூத்துக்குடியில் இருக்க ஆதிச்சநல்லூர் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இப்போ அயனேஜ் அப்படிங்கிறதுல வந்து நியோலித்திக்ல வந்து மனிதன் வந்து குரூப்பா வாழ ஆரம்பிச்சான் அயனேஜ்ல வந்து ஒரு சமூகமா வாழ ஆரம்பிச்சான் ஒரு ஒரு டெவலப்பான சமூகமா வாழ ஆரம்பிச்சான் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன்னா வந்து அந்த இதுவும் எப்படின்னா அந்த புதைக்கப்பட்ட மனிதன் எப்படி அந்த காலத்துல எப்படி புதைக்கப்படுறானோ அந்த அந்த சடங்கு முறையை வச்சே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த இந்த எப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா வேரியஸ் ஸ்பெஷலைசேஷன்ஸ் அதாவது ஒருத்தவங்க பண்ணுற தொழில் வச்சு அவனை சொல்கிறாங்க இல்லையா அதுதான் வந்து அந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டில் இங்கே மனிதர்கள் வாழ்ந்துருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எப்படி அப்படின்னா கிராஃப்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் பாட்டர்ஸ் பானை தயாரிக்கிறவங்க பிளாக் ஸ்மித்ஸ் இதெல்லாம் வந்து தனித்தனியாக ஒரு சமூகமாக வாழ்ந்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறான் சைஸ் ஆஃப் த பரியல்ஸ் அந்த வேரியேஷன்ஸ் இதை வச்சு தான் வந்து வேரியஸ் குரூப்ஸாக வாழ்ந்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க பாட்டரி பாட்டரி தான் வந்து ஒரு முக்கியமான மனிதன் மனித நாகரிகம் வந்து டெவலப் ஆகிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான இது வந்து பாட்டரி ஏன் அப்படின்னா பாட்டரி எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்கனா அது ஒரு வீல் இருந்தால் தான் வந்து பாட் மேட் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த வீல் வந்து ஒரு முக்கியமான கண்டுபிடிப்பு ஏன்னா வந்து வீல் வச்சு தான் வந்து பாட்ரி வீல் வச்சு தான் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஒரு ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துல வந்து மனிதன் மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சது ரொம்ப தூரம் மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சதே இந்த வீல் மூலயமா தான் ஸோ இந்த பாட்டரி வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அயனேஜ் அண்ட் சங்கம் ஏஜில் வந்து என்ன டைப் ஆஃப் பாட்ரி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா பிளாக் அண்ட் ரெட் கலர்ஸ் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பிளாக் வேர் அண்ட் ரெட் வேர் அப்படின்னு சொல்றாங்க அது அந்த பிளாக் வேர் அண்ட் ரெட் வேர் எங்கன்னா ஆதிச்சனூர் உள்ள கண்டுபிடிச்சது இது ஸோ ஆதிச்சனூர் உள்ள மத்த கண்டுபிடிச்ச மத்த இது என்னென்ன அப்படின்னு இதுல சும்மா ஜஸ்ட் பிக்சரைஸா போட்டிருக்காங்க ஸோ அயன் டெக்னாலஜி அண்ட் மெட்டல் டூல்ஸ் ஸோ இந்த அயன் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிற பார்க்கும்போது அயன் டெக்னாலஜிங்கிறது வந்து அயனை வந்து உருக்கிறதுக்கும் வந்து அந்த காலத்தில் வந்து மனித மனித நாகரிகம் வந்து வளர்ந்துருக்கு இந்த அயன் ஏஜில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ அயன் ஏஜ் வந்து என்னென்னா வெப்பன்ஸும் வந்து டெவலப் ஆகியிருக்கு வெப்பன்ஸ் ஸ்வாட்ஸ் நான் முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா கண்டுபிடிச்ச அந்த ப்ரா அந்த டேகர் ஸ்வாட்லாம் சொல்லிட்டு அதெல்லாம் வந்து இந்த பீரியடில் வந்து ஆதிச்சனூர் சைடில் வந்து தமிழ்நாட்டில் கண்டுபிடிச்சது ஸோ இது ஜஸ்ட் ஒரு ரீகேப் மீன்ஸ் ஃபஸ்ட்லேருந்து நம்ம இந்த மூணு ஏஜஸ் இருக்கு இல்லையா அதுலேருந்து இப்போ தமிழ்நாடு இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு ஒரு ரீகேப் தான் இது ஸோ அந்த ஏஜ் ஆர்ஜினேட் வந்து என்னென்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் பில்லியன் இயர்ஸ் ஆகும் வந்து சொல்கிறாங்க ஆன்சஸ்டர்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் அதாவது ஹோமினியன்ஸும் சொல்லுவோம் இல்லையா ஆன்சஸ்டர்ஸ் அவங்க தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஹியூமன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அங்கீகாரம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஹோ ஒரு ஒரு ட்ரைப் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவங்க வந்து ஃபைவ் டு செவன் மில்லியன் இயர்ஸ் ஆகும் வந்து ஆர்ஜினேட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நிறையா நிறையா தேரிஸ் வந்தாலும் வந்து கிரே ஹியூமன்ஸ் வந்து கிரேட் ஏப்ஸ்லேருந்து தான் வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ ஹியூமன்ஸ் வந்து எப்போ அக்ரிகல்ச்சர் வந்து ஃபார்ம் பண்ணாங்க இது டெவலப் பண்ணாங்க அப்படின்னா அது நியோலித்திக் ஏஜ் அண்ட் சில பேர் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அது மியூசியோலித்திக் ஏஜில் எண்டில் டைமில் கூட அந்த அக்ரிகல்ச்சர் ஃபார்ம் ஆகிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஏர்லியஸ்ட் எவிடன்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன்ஸ் என்ன அப்படின்னா இன் தமிழ்நாடுல வந்து டூ டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் இயர்ஸ் ஆகும் இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மிடில் பேலியோலித்திக் ஏஜ் வந்து தமிழ்நாட்டில் எங்கே இருக்குன்னா சில பார்ட்ஸ்லேயும் சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கிறாங்க மீசோலித்திக் பீப்புள் லிவ்ட் இன் ஆல் ஏரியாஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு இந்த மீசோலித்திங்கிறது பழைய கற்காலத்துக்கும் புதிய கற்காலத்துக்கும் நடுவில் இருக்க காலம் அந்த காலத்தில் இருக்க வந்து தமிழ்நாட்டில் பரவாயில்ல எல்லா இடத்துலையும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ அதுதான் இந்த அயனேஜ் வந்து இப்போது மிசோலித்திக் ஏஜில் இருந்தாங்க அப
ஸோ இதுவும் வந்தான் மெகானிக் இப்போ அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒவ்வொரு சைட்லையும் அதோட அதோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் வந்து பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஆது சின்னலூர் அது எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றது வந்து டுவெண்ட்டி டூ கிலோமீட்டர் ஃப்ரம் திருநெல்வேலியில இருந்து இருக்கு யார் அங்க கண்டுபிடிச்சதுன்னு சொல்லிட்டு மெயினா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த ஸ்டேட்ஸ்ல அப்படின்னா இந்த ஆதிச்சநல்லூர் பையம்பள்ளி இந்த மாதிரி ஏரியாஸ் வந்து சொல்றாங்க ஸோ அதோட சிக்னிபிகன்ஸ் எல்லாம் நீங்க பாத்துக்கிறது வந்து ரொம்ப நல்லது சிக்னிபிகன்ஸ் அப்படின்னு நான் சொல்ல வருது என்னன்னா அது யார் கண்டுபிடிச்சா எப்ப நடந்துச்சு அந்த ஆர்கேல் ரிவியல்ஸ் யார் நடத்தினது ஆர்கேல் சர்வே ஆஃப் இந்தியாவா இல்ல பிரிட்டிஷ்ல இருந்து சேர்ந்த யாராச்சும் ஒருத்தர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளஸ் அங்க கண்டுபிடிச்ச ஆர்கியாலஜிக்கல் ஃபைண்டிங்ஸ் அதாவது என்ன டைப் ஆஃப் ஸ்டோன்ஸ் அங்க இருந்த மனிதர்கள் வந்து எந்த காலத்தை வாழ்ந்தவங்க இருக்கும் <laughs> ஸோ அது வந்து இப்போ நான் ஜஸ்ட் ஆதிச்சநல்லூர் மட் பட்டு மட்டும் பார்த்தீங்க இங்கே சொல்லியிருக்கேன் யார் நடத்திருக்கா அப்படின்னா ஏஜே ஸ்டூவோட் அப்புறம் வந்து ஃபேமஸ் லிங்குவிஸ்ட் லிங்குவிஸ்ட்னா வந்து மொழி மொழி ஆய்வாளர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பிஷப் ராபர்ட் கால்வெல் இவங்க வந்து ஆதிச்சநல்லூரில் வந்து க சண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்போ வந்து அங்கே குவாரிங் தான் நடந்துட்டு இருக்கு அதாவது கற்கள் வெட்டி விற்கிற வாய்ப்பாளர் தான் நடந்துட்டு இருக்கு அது இமீடியட்டாக ஸ்டாப் பண்ண சொல்லிட்டு அங்கே வந்து நடத்திருக்க அங்க வந்து எஸ்கேஷன் பண்ணிருக்காங்க என்னென்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நிறைய ஆர்டிபெக்ட்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க எந்த இயர்ல அப்படின்னா நைன்டீன் நாட் டூ டூ த்ரீ அதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு வருஷம் கழிச்சு அங்க மறுபடியும் எக்ஸ்கேஷன் வந்து ஆரம்பிச்சிச்சு பட் ஆனா ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து எந்தவுமே இன்னும் ஒரு ஃபார்மேட்ல இன்னும் கிடைக்கல ஸோ இதுதான் மறுபடியும் அதே தான் அந்த டால்மன் அப்படின்னு சொல்றதுதான் மல்லச்சந்திரம் இது மெனிர் திருப்பூர்ல கிடைச்சது தமிழ் பிராமி இன்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் ஹீரோ ஸ்டோன் தமிழ் பிராமி அப்படிங்கிறது என்னன்னா தமிழ் மொழியோட ஒரு ஒரு வடிவம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த பிராமிங்கிறது வந்து ஒரு மொழி இந்த வந்து அசோகன் பிராமி தமிழ் பிராமி அப்படின்னு கூட சொல்றாங்க ஸோ இதை வந்து இன்னும் அவங்க ஒரு ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கே வர முடியல தமிழ் பிராமி ஃபர்ஸ்ட் வந்துச்சா அசோக பிராமி ஃபர்ஸ்ட் வந்துச்சா அல்லது இது ரெண்டுமே வந்து இண்டஸ் வேலி சிவிலேஷனோட வந்து ஒப்பிடக்கூடியதா இன்னுமே வந்து ஒரு ஒரு தெளிவான முடிவுக்கு வந்து இன்னும் வரல ஸோ இதுதான் வந்து பரியல்ஸ் மவுண்டட் ஆதிச்சநல்லூர் இது வந்து ரொம்ப டீட்டெயில்டாகவே கொடுத்துருக்கோம் இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்ல நீங்கள் நீ அங்கே நான் இங்கே வந்து ஆதிச்சநல்லூருக்கு வந்து கொடுத்துருக்கேன் அடுத்து வந்து இன்னொரு பையன் பள்ளியில் என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கிறதா இருக்குது இதே மாதிரி ஸோ இதை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக கோத்ரூ பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்ல இன்னும் கிளீனான ஐடியா கிடைக்கும் நீ நான் சொல் ஒவ்வொன்றும் சொல்கிறது வந்து ஓகே பட் ஆனால் ஒரு நீங்கள் கோத்ரூ பண்ணி இயர்ஸ்லாம் உங்களோட ஃபார்மேட்டில் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ என்னோட அடுத்த வீடியோவில் வந்து ஒரு கிறிஸ்பாக ஒரு ஃபார்மேட்டில் அதாவது ஆர்கியாலஜி சர்வே ஆஃப் இந்தியாவோட சைட்லேருந்து எடுத்த ஒரு நான் நான் நானே வந்து கம்ப்ரைஸ் பண்ண ஒரு ஒரு எக்ஸல் ஷீட்டோ இல்லை ஒரு ஒரு பீடிஎஃப் ஃபார்மேட்டை நான் வந்து கொண்டு உங்களுக்கு தரேன் எங் தமிழ்நாட்டில் இது வரைக்கும் நடந்த ஆர்கியாலஜி ரிவியூஸில் எந்த இயர்ஸில் யார் என்னென்ன கண்டுபிடிச்சா அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோ வந்து அடுத்து நாங்கள் தரோம் இது வந்து கொடுமணல் கொடுமணல் என்னென்ன ஆர்கியாலஜி ஃபைனிங் நடந்துச்சு கொடுமணல் எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்குங்கிற டீடெயில்ஸ் தான் இது ஆ இந்த கொடுமணலில் வந்து ஒரு சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன அப்படின்னா பதிற்று பத்து அப்படின்னு சொல்கிறா சங்கம் இல சங்க இலக்கியத்தில் வந்து கொடுமணம் பிலாங்கிங் டு த சேரா கிங் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த கொடுமணம் வந்து வாழ்த்துறாங்க ஏன்னா வந்து ப்ரீஷியஸ் ஸ்டோன்ஸ்லாம் இருந்ததாக அந்த பதிற்று பத்தில் வந்து கூறப்பட்டிருக்கு இங்கேருந்து கண்டுபிடிச்ச ஆர்கியாலஜி ரிவியூஸில் வந்து ரோமன் காயின்ஸ்லாம் கிடச்சிருக்கு ஸோ இது மூலிமா என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு ப்ரீஷியஸ் ஸ்டோன்ஸ்லாம் அங்கே எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி கோல்டு வந்து இங்கே நிறையா இம்போர்ட் பண்ணதா ஒரு ஐடியா கிடைக்குது இந்த அதான் சொல்லியிருக்காங்க கோஞ்சஸ் பேங்கிள்ஸ் அப்புறம் ஃப்ளோர் ஃபில்டு வித் ஆஷ் ஷூட் பாட் ஷர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து கிடச்சிருக்கு பாட் ஷர்ட்ஸ்லாம் ஒன்றும் இல்லை மட்பாண்டங்களோட சிதறல்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்புறம் மெனிர் ஃபவுண்டட் பரில் சைட் இஸ் அசைன் டு த மெகாலித்திக் பீரியட் இங்கே கண்டுபிடிச்ச மெனிர் அதாவது இந்த ஹீரோ ஸ்டோன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த காலத்தில் இந்த தலைவனுக்கு இழைப்பப்பட்ட பில்லர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இல்லையா அது வந்து இங்கே கிடச்சது வந்து மெகாலித்திக் பீரியடை சேர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இண்டஸ் சிவிலைசேஷனும் தமிழ் சிவிலைசேஷனும் எப்படி வந்து ஒத்து போகுது அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு இன்னும் வந்து ஒரு கன்க்ளூஷனே யாரும் கொடுக்க முடியல ஏன்னா ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு இது இதுதான் லிங்க் இதுதான் அந்த லிங்கேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியல த ஆரிஜின் ஆத்தோஷிப் ஆஃப் த இண்டஸ் ச
சவரல் குரூப்ஸ்ல வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் கண்டுபிடிச்சது என்ன அப்படின்னா இந்தியா வந்து கண்டினியூஸ்லி மீசோலிதிக் பீரியட்லேருந்து அது ஒரு இடத்துல இருந்தவங்க மீசோலிதிக் பீரியட்லேருந்து அயன் ஏஜ் வரைக்கும் அவங்க இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இப்போ ஏன்சென்ட் தமிழகம் இருக்க அதில் அதாவது பழைய தமிழ்நாட்டில் வந்து அரிக்கமேடு கீழடி இந்த மாதிரி இடத்துல நடந்த ஆய்வுகளில் தெரிஞ்ச தெரிய வருது ரொம்ப காலமாக மனிதர்கள் வந்து அங்கேயே இருந்து அதாவது கிட்டத்தட்ட மிடில் பேலியோலிதிக் பழைய கற்காலத்தில் நடுகாலத்துலேருந்து அயன் ஏஜ் வரைக்குமே வந்து ஒரு ஒரு இடத்துல வந்து மக்கள் குரூப்பாக இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு அப்படிங்கிற ஃபைண்டிங்ஸ்லாம் நிறையாவே கிடச்சிருக்கு எப்படி அப்படின்னா ஒரு இடத்துல ஒரு ஆர்கியாலஜிக்கல் ஃபைண்டிங் நடத்துகிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பத்து அடி ஆழத்தில் ஒரு பொருள் கிடைக்கும் அதை வந்து அதை சேர்ந்தது வந்து நியோலித்திக் இல்லை அயனேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே ஒரு நூறு அடி ஆழத்தில் கூட சில இடத்துல கிடச்சிருக்கு அதை வச்சு சொல்லும்போது இந்த இடத்துல இருந்த இந்த இடத்துல வந்து நாகரீகம் வந்து ரொம்ப முன்னாடியிலேருந்தே ஆரம்பிச்சிருக்கு அதாவது பழைய கற்காலத்துலேருந்தே ஆரம்பிச்சிருக்கு அவங்க அவங்க போகிற டெப்த்தை பொறுத்து தான் அந்த இடத்தோட பழமை வந்து நமக்கு தெரிய வருது ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு நியோலித்திக் கல்ச்சரில் இந்தியா வந்து இந்தியாவில் இன்னென்ன நா இன்னென்ன நாகரிகம்லாம் வந்து இந்த இடத்துல இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நம்ம பார்த்தா எல்லா ஊருமே கிட்டத்தட்ட இங்கே கவர் ஆகிருக்கும் ஸோ இதை வச்சே நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் இந்த மேப் வச்சே ஜஸ்ட் நீங்கள் ஒரு நீங்களாகவே ஒரு நோட்ஸ் உங்களுக்கு ரெடி பண்ணலாம் இது வந்து இண்டஸ் இண்டஸ் சைடில் உள்ளது இது வந்து தமிழ்நாடு சைடில் உள்ளது ஸோ இன்றைக்கி அந்த கிளாஸில் வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்துருப்போம் எப்படி வே ஆஃப் படிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு கூட பார்த்துருப்போம் இது வந்து க்ரோத் ஃபிலிம்ஸ் அண்ட் மெயின்ஸ்க்கு யூஸ் ஆகும் யூனிட் எயிட்லேயும் யூஸ் ஆகும் யூனிட் எயிட்டுங்கிறது ஒரு குழப்பமான டாப்பிக்காகவே இன்னும் எல்லாருக்கும் இருந்துட்டு இருந்திருக்கு எப்படி அதை படிக்கிறது எங்கேருந்து படிக்கிறது அப்படின்ட்டு ஸோ நம்ம கிடச்ச நோட்ஸ்லாம் வச்சு இதை தமிழ்நாடில் வந்து ஏன்ஷியன் ஹிஸ்ட்ரி அதாவது மூணு கற்காலம் எப்படி இருந்திருக்கும் அது எங்கெங்கெல்லாம் கிடச்சிச்சுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம தெளிவாக பார்த்துருக்கோம் இதுக்கப்புறம் அடுத்த வரையும் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி எங்கெங்கே எக்ஸ்கேஷன் நடந்துச்சு என்னென்ன ஊரில் என்னென்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க யாரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இதை வந்து டீட்டெயில்டாக ஒரு டேப்ல காலம் ஃபார்மேட்டில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலான்ட்டுருக்கேன் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ பாருங்கள் இந்த வீடியோவும் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் கமெண்ட் வந்து ரிலீவ் பண்ணுங்கள் என்னென்ன அப்டேட்ஸ் வேணும் சப்போஸ் எதனா ஒரு கொஷின் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸ் ரிலீவ் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறோம் ஸோ இன்றைக்கான வீடியோ இதோட முடிஞ்சது தேங்க்யூ